Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay na panahon. Ngayong Back to Work and Back to School Monday, humina ang amihan, kaya naman napalitan nito ng Easterlies na ngayon ay dominante dito sa may silangang bahagi nitong ating bansa. Ito pong Easterlies ay tumutukoy sa warm and humid air na nagmumula sa dagat pasipiko. Ito po yung nagdadala ng bahagyang maalinsang ang panahon. Sa mga susunod na oras, maaliwalas naman ang weather condition ng iiral. Dito sa buong bahagi nitong Luzon, kabilang po ng Metro Manila, pababa sa may Visayas, gayon din sa Mindanao. Pero paghanda Daan pa rin natin yung chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At dahil nga good weather condition ang mararanasan, pabor yan para sa mga bag-aabang ng isang rare astronomical event mamayang gabi. Masasaksihan na mamaya ang supermoon dahil nga halos matatapat ang full moon sa perigee, ang pinakamalapit na distansya ng buwan dito sa ating mundo. Kaya naman mas malaki at mas maliwanag ang buwan kung titingnan mula rito sa ating daigdig. Ang perigee Perigee mamaya ay magaganap eksaktong 7.21 p.m. at sa layong 356,621.66 kilometers. Ito na po yung siyang pinakamalapit na distansya ng buwan dito sa mundo simula pa noong 1948. Bilang epekto po kadalasang mas mataas na tidal variations ang mararanasan sa karagatan. At make sure lamang na makuhaan ang larawan ng supermoon at ibahagi yan sa aming mga social media accounts. Diyan lamang po kayo magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Namanong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan ng tanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. At para handa kayo sa magigilagay ng panahon in the next 3 days, narito ang nilalaman ng forecast ng pag-asa. Sa Baguio City, inaasahan natin bukas ang maulap na kalangitan na may chance pa rin ng mga may hinahanggang sa katamtama mga pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Pagsapit naman itong Wednesday until Thursday, inaasahan natin yung chance ng passing light trains o yung mga may hinasubalit mga panandaliang pag-ulan lamang. Ito naman sa atin sa Metro Manila, bukas hanggang sa araw ng Miyerkules ay mapapakita naman si Haring Araw. Pero naroon pa rin ang chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Pagsapit ng araw ng Wagas, inaasahan natin na ito nga may chance pa rin tayo ng mga may hinang mga pagulan. Sa bahagi naman ng Metro Cebu in the next 3 days, generally fair weather condition naman ang iiral. Paghandaan pa rin natin ang chance ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Davao naman, magpapakita rin si Haring Araw. Pwedeng-pwedeng mamasyal, pero huwag kalilimutan magdala ng payong pananggayan sa mainit na panahon. Ang ating temperatura, pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Magagamit rin naman ng payong pananggay sa chance ng mga pag-ulan in the latter part of the day. And lastly, for Samuanga City, naasahan din natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon na may kaakibat na temperatura na sa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.